वेलकम इन चाणक्य अकेडमी इन दिस लेक्चर वी कैन सी अलजब्रा ऑफ स्टेटमेंट इन प्रीवियस लेक्चर आल्सो वी कैन सी दिस पॉइंट अलजब्रा ऑफ स्टेटमेंट इन दिस लेक्चर वी कैन सी सम एडिशनल एग्जांपल बेस्ड ऑन आवर अलजब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी कैन सी सम लॉज अलजब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक आइडेन पोर्टेंट लॉ कॉम्पिटेटिव लॉ असोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिमोर्गन्स लॉ आइडेंटिटी लॉ कॉम्प्लिमेंट लॉ एब्सोर्शन लॉ कंडिशनल लॉ ठीक है तो लास्ट लेक्चर मधे अपन ही लॉज पाले होते एक्जाम्पल घे कहीं एडिशनल एक्जाम्पल है जे ये बेस आना है तो अपने हा लेक्चर मधे घे तो लास्ट लेक्चर मधे जे एक्जाम्पल घते तुम्हें चेक के एक्जाम्पल जे है ते पूर्णपने हा चार्ट वर डिपेंड है हा चार्ट जो पर्यत समझ नहीं तो पर्यत एक्जाम्पल सॉल्व नहीं करता ना पर एक चार्ट समोर दिल्ला है चेक करा तुम्हार नोटबुक मधे राइट करूँ घया जो पर्यत तुम्हें हा चार्ट नोटबुक मधे राइट कर थोड़ा समझू घत नहीं तो एक्जाम्पल समझना नहीं है पाठीमाग् लेक्चर मधे जर राइट नसल के तो पर एक राइट करूँ घया नर एक्जाम्पल सॉल्व कराए तुम्हारा राइट करता नहीं फिर तो लॉ से हिडिंग दिए चे तुम्हारा लॉ राइट नहीं कराए कारण पेपर मधे एवं वे नो राइट के कुछ का ही प्रॉब्लम नहीं पग लॉ से जे हिडिंग है ये तुम्हारा पेपर मधे राइट कराए तो मस आना है ठीक है इन दिस लेक्चर वी कैन से सम एक्जाम्पल एक्जाम्पल है विदाउट यूजिंग ट्रू टेबल्स ट्रू दैट लास्ट लेक्चर मधे अपन पाला है कि निगेशन कराए था दिल एक्जाम्पल से निगेशन राइट कराए थे इन दिस लेक्चर वी कैन से विदाउट यूजिंग ट्रू टेबल ट्रू दैट मत इतने का ट्रू टेबल न यूज करता तुम्हारा का एक्जाम्पल सॉल्व कराए लाइक दिस फर्स्ट पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू इक्वेल टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन ऑफ ब्रैकेट क्यू एंड निगेशन पी मत अक्जाम्पल जाए अपने तुम्हें पाला पाठीमाग् लेक्चर मे अक्जाम्पल अपन लॉजिकल इक्वेल हा पॉइंट मधे घते तिथे का कश शो के लिए वी कैन प्रिपेर टू टेबल फॉर दिस इक्वेल तुम्हें क्या के टेबल बन एक टेबल मधे पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू हा एक कॉलम मधे घा हे जे स्टेटमेंट होता हे एक कॉलम मधे प्रिपेर के लिए दोगे ट्रूथ वैल्यू तुम्हें क्या क्या कंपेर कराएगा एंड जर ते सेम आती ट्रूथ वैल्यू तो तुम्हें मना चाहिए दिल्ल जे का वरती स्टेटमेंट है ये लॉजिकली इक्वल आंसर है कॉलम नंबर डैश डै डैश एंड कॉलम नंबर डै डै डैश ये यूज करूँ पन आता इतने हिडिंग मधे का दिल एक्जाम्पल मे विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल्स जर समा पेपर मे क्वेश्चन आला विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल्स तुम्हें लॉजिकल इक्वल आंस है ट्रूथ टेबल्स यूज करूँ जर शो के तो एक्जाम्पल बरबर जरी आल तेल मार्क भेटना नहीं कारण वरती हेडिंग है विदाउट यूजिंग ट्रू टेबल ठीक है क्या आसा क्वेश्चन जर आला तो बी केयरफुल तुम्हारा सॉल्व करता नहीं अस एक्जाम्पल जे है तो लॉ का यूज कर सॉल्व कराएँ अक्जाम्पल विचार जता पाठीमाग् पेपर मधे पा क्वेश्चन होता थ्री मार्क्स क्वेश्चन ये विदाउट यूजिंग ट्रू टेबल प्रू दैट कि आलजेब्रा यूज करूँ तुम्हें एक्जाम्पल शो करा कि निगेशन फाइन करा अशा फॉर्म मे जे का लॉज है तो कर थ्री मार्क्स जर मिलवाये अल तो लॉ इम्पॉर्टंट है हा चैप्टर मधे आवड़ा एक पॉइंट हा अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट हाच एक थोड़ा सा पॉइंट जो है क्या तुम्हारा एफर्ट घ बाकी सर्व सीम्पल है आ हा जर क्लि जाला तो ऑल चैप्टर्स क्लियर हो एक्जाम्पल आला तुम्हारा सॉल्व करता है हा चप्टर से एक ही मार्क्स कुछ ही जा रहा नहीं मत ये सॉल्व कस करना है विदाउट यूजिंग ट्रू टेबल हे प्रू कस कर तो तुम्हारा घता नहीं लेफ्ट साइड कि राइट साइड अभी एक साइड घाय जस अपन एल एच एस इज इक्वल टू आर एच करो फॉर्म मे जी साइड घर दूसरी साइड तुम्हारा शो कराए पो करता नहीं तुम्हारा लॉ का यूज कर शो कराए मीन्स लॉ का यूज कर स्टेटमेंट फॉर्म कराए ठीक है मत अपन स्टार्ट करूँ सोल्यूशन मत घता नहीं मैं क्या घ पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू हा का बार घर आपका जो अलजब्रा ऑफ स्टेटमेंट है तो ये रूल दिल्ला एकदम बॉटम मे चेक करा तो टेबल मे बॉटम मे तुम्हारा राइट के लिए कंडिशनल लॉ तो कंडिशनल लॉनुसार तुम्हारा ये वैल्यू टाकते हैं 
ठीक है मग काय होतं कंडिशनल लॉ तर कंडिशनल लॉ अशा फॉर्म मध्ये दिलेला होता एकदम टेबलच्या बॉटम मध्ये राईट केलेलं आहे बघा कंडिशनल लॉ राईट साइड ला पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू लॉजिकली इक्वेलन्स टू निगेशन पी ऑर क्यू अँड निगेशन ऑफ क्यू ऑर पी कंडिशनल लॉ आहे बऱ्याच जणांना प्रॉब्लेम हा येतो की हे समजत नाही कसं करायचं आहे तर तुम्ही काय करा हे जे स्टेटमेंट आहे याच्यावरून पुढे जाताना तुम्हाला लॉ कुठला यूज करायचा आहे आणि तो राईट करायचा आहे ठीक आहे आणि त्या लॉचं हे स्टेटमेंट आहे हे पेपरमध्ये राईट केलं तरी चालेल नाही राईट केलं तरी चालेल फक्त हे तर कंपल्सरीच आहे तुम्हाला हे राईट करावं लागेल कारण चेकरला समजणार नाही तुम्ही कुठला लॉ यूज केलेला आहे ठीक आहे मग आता तुम्हाला हे दिलेलं आहे तुम्हाला त्यावरून हे राईट करता येईल मग हा लॉजिकल इक्वेलनचा सिम्बॉल आलाच पाहिजे याच्यानंतर आणि नंतर तुम्हाला हे पुढचं राईट करायचं आहे तर ते अशा फॉर्ममध्ये हे बघा लॉजिकल इक्वेलन्स टू हे जे लॉनुसार येत होतं तेच आपण इथे टाकून दिलं निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू अँड निगेशन क्यू ऑर पी समजलंय लॉवरूनच राईट केलेलं आहे हा लॉ जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत तुम्हाला हे डायरेक्टली राईट नाही करता येणार ठीक आहे मग आता हे पेपरमध्ये लागणार नाही हे आपण अरब करून टाकले ठीक आहे मग आता याच्या पुढे काय करता येईल आले काय हे डायरेक्टली नाही आलं पण जवळपास तसं दिसतंय जे आपल्याला शो करायचं आहे इथे पी लागतं इथे इथे निगेशन पी आलेलं आहे इथे ऍड लागतं इथे ऑर आलाय इथे निगेशन क्यू लागतंय ठीक आहे इथे ऍड बरोबर आहे इथे निगेशन आलेलं आहे बाहेर आणि ब्रॅकेटच्या आतमध्ये क्यू आहे पण तो निगेशन पाहिजे होता आणि इथे ऍडच्या जागी ऑर झालेलं आहे आणि इथे निगेशन पी आहे मग आता जवळपास स्टेटमेंट तेच आलेलं आहे फक्त थोडस तुम्हाला काय आहे ऍडच्या जागी ऑर आलाय आणि निगेशन जे जे निगेशन हवं आहे तिथे निगेशन नाही आहे आणि जिथे नको आहे तिथे हे निगेशन आलंय मग असा काही लॉ आहे का ज्याचा यूज करून तुम्हाला हे डायरेक्टली या फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करता येईल तर ऑरचा अँड कधी करता येईल या ऑरचा अँड कधी करता येईल त्याच्यानंतर निगेशन पी च्या ठिकाणी पी आला पाहिजे आणि क्यूच्या ठिकाणी निगेशन क्यू आला पाहिजे मग असा एक लॉ आहे ज्यामध्ये अँडचा ऑर होतो ना ऑरचा अँड होतो कुठला येतो आणि निगेशन पण येतं त्याच्यात डी मॉर्गन्स लॉ ठीक आहे डी मॉर्गन्स लॉ असा आहे की निगेशन ऑफ पी अँड क्यू इज लॉजिकल इक्वेलन्स टू निगेशन पी ऑर निगेशन क्यू आता तुम्ही म्हणा जसं इथे ऑर आहे तर तुम्हाला इकडून ह्या साईडनी कंपेअर करायचं आहे इथे ऑर आहे ठीक आहे दोन्ही साईडला निगेशन आहे ठीक आहे मग हे जर ऑर आहे ते आपण अँडमध्ये कन्वर्ट करू शकतो कसं की जर समजा दोन्हीला निगेशन आहे तर निगेशन ब्रॅकेटच्या बाहेर घ्या आणि तुम्ही ऑरच्या ऐवजी अँड टाका दोन्ही स्टेटमेंट ओरिजिनल राईट करा असंच करायचं आपल्याला इथे निगेशन लागते ठीक आहे मग मी जर डी मॉर्गन्स लॉ तुमच्या राईट साईडकडून लेफ्ट साईडला जर यूज केला तर चालेल का मग आता तसं जर राईट करायचं असेल तर हे अशा फॉर्ममधील ब्रॅकेटच्या बाहेर निगेशन हे जे स्टेटमेंट होतं याचं निगेशन रिमूव्ह करायचं आहे मी स्पी येईल ऑरच्या जागी काय येईल अँड आणि याचं निगेशन इथे फॉर्म होईल निगेशन क्यू अँड जसं तसं राहील इथे पण डी मॉर्गन्स लॉ यूज केला तर डी मॉर्गन्स लॉनुसार ह्या साईडवरून ह्या साईडवर यायचं आहे तर तुम्हाला काय करायचं ब्रॅकेटच्या बाहेर निगेशन राईट करायचं आहे जिचं निगेशन होतं ते ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑरच्या ठिकाणी काय होईल अँड आणि ओरिजिनल स्टेटमेंट ज्या ठिकाणी काय येईल निगेशन क्यू थोडंसं काय होतं लॉज जे ते बोथ साईड यूज होतं मीन्स कधी लेफ्ट साईड करून राईट साईडकडे यूज होतील कधी रा राईट साईडकडून लेफ्ट साईड मध्ये यूज होतील त्याच्यामुळं लॉ पूर्णपणे तुम्ही प्रॅक्टिस करा एक्झाम्पल नंबर ऑफ एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा तुम्हाला ते लॉ लक्षात येतील एकाच याच्यात येणार नाही थोडेसे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करावं लागेल पहिले सॉल्व्ह एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा जे समोर दिसत आहे ते समजून घ्या आणि नंतर मनाने ट्राय करणार ठीक आहे असं काय नाही की जो वे समोर दिलेला आहे तोच वे तुम्हाला यूज करायचा आहे तुम्ही तुमच्या ओन वेने पण सॉल्व्ह करू शकता फक्त लॉ जे ते करेक्ट असले पाहिजे ठीक आहे ठीक आहे मग आता आपण घेताना पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू घेतला आणि त्यावरून आपण दाखवताना लॉजिकल इक्वेलन्स मी सी साईड शो केली अशाच फॉर्ममध्ये तुम्हाला राईट करायचं आहे असं जर क्वेश्चन आला तर टू मार्क्ससाठी येईल पेपरमध्ये ठीक आहे आणि जर समजा अजून एखादी स्टेप ॲडिशनल आली तर थ्री मार्क्ससाठी येईल तर असे क्वेश्चन विचारलेले आहेत त्याच्यामुळं त्याच्यावर प्रॅक्टिस करा नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ आपण सेकंड पी ऑर क्यू अँड P or negation Q logically equivalence to P. आता चेक करा लेफ्ट साईडमध्ये स्टेटमेंट दिलेलं आहे राईट साईडला एकच स्टेटमेंट आहे पी ठीक आहे मग आता आपण घेताना हे स्टेटमेंट घेऊन दाखवताना पी दाखव असं काय नाही की कंपल्सरी हेच घेतलं पाहिजे तुम्हाला ज्याच्यावर कॅल्क्युलेशन करता येतं ते घ्यायचं आहे शक्यतो आपण लेफ्ट साईडचंच घेणार आहे ठीक आहे 
मैं घेता अपन घर क्यू एंड पी और निगेशन क्यू आता हे लॉ यूज कर आशा फॉर्म मध्य कन्वर्ट कराए लास्टला एंडिंग फिर एक स्टेटमेंट आए पाजे पी मैं आता ऑब्जर्व करा ठरवा ये कुछ लॉ यूज करते हैं जे अपने पाठिमाग से लॉ है पैके आइडियम पोटेन लॉ है कमेटेटिव लॉ है असोसिएटिव लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ है आइडेंटिटी लॉ है कॉम्प्लिमेंट लॉ है एब्सॉर्शन लॉ है आ कंडिशनल लॉ है ठीक है मत ये चेक करा दो ब्रैकेट है दोनों ब्रैकेट मध्य इधे पी एक पी दिखते है इधे पी ठीक है जो दोन पी आती हियर इज पी एंड अनादर ब्रैकेट कंटेन अगेन सेम स्टेटमेंट पी ठीक है तो अशा वे अपन एक लॉ यूज करो तो लॉ कभी यूज करते अपन जर समा हे और एंड मीन्स हे जस कंजंक्शन आज डिजंक्शन आस तो अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते ठीक है मैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते करते हैं मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का है तो आधी समझू हा हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ठीक है फिर तो इधे यूज करते हैं अपने हा साइड कर राइट साइड कड़ी लेफ्ट साइड वर यूज करा लगे कारण ये जे दोन ब्रैकेट दिलले तो हा साइड दिस्त है ठीक है मत का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट साइड कड़ी राइट साइड कहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पी और हा जो सीम्बॉल है हा अपन हा ब्रैकेट विस्ट्रीब्यूट करते मीन्स तो अशा फॉर्म में देते पी और क्यू एंड पी और आर अशा फॉर्म मे पेता नहीं स्टेटमेंट अशा फॉर्म मे अपने कन्वर्ट करते हैं अशा फॉर्म मे कर इधे पी ए इधे पी ए इधे और है इधे पर है मधे एंड है ठीक है मत इधे जो क्यू है तो इधे क्यू है फिर इधे निगेशन क्यू जो है तेज जागे इधे आर है ठीक है मत अपने राइट करता नहीं क्या क्या हे अशा फॉर्म मे राइट कराए मीन्स ये जे स्टेटमेंट है तो अपने अस राइट कराए मीन्स पहले एल पी और ई तेजनतर ब्रैकेट मे का फर्स्ट ब्रैकेट मे जो सेकंड स्टेटमेंट राइट के तो राइट कराए लॉजिकल सीम्बॉल ये एंड सेकंड ब्रैकेट मे जो सेकंड स्टेटमेंट है तो इधर राइट कराए आर चाणी का निगेशन क्यू मीन्स तो जर राइट के अशा फॉर्म मे ये बी और आलार फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड स्टेटमेंट आल क्यू तेजनतर आला एंड सेकंड ब्रैकेट सेकंड स्टेटमेंट आल निगेशन ऑफ क्यू समझते हैं लॉ चेक कराए लॉ वरुण राइट कराए लॉ इम्पॉर्टंट है तो आला पाजे ठीक है तो ये वरुण अपन ही राइट के राइट करता नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से यूज के मेन्शन के मत नेक्स्ट चेक करा आल है पी हे स्टेटमेंट पी नहीं पी है ये इधे जर समा पी आना चल तो यह तरह ऑपरेशन कराव लगे मत चेक करा बर क्यू एंड निगेशन क्यू ये का करते असा कहीं लॉ है का ज्यादे इधे पेटमेंट है इतने तेज निगेशन है मध्य एंड है तो है कुछ लॉम्प्लिमेंट लॉ ठीक है कस है कॉम्प्लिमेंट लॉ तो कॉम्प्लिमेंट लॉ इज ऑफ द फॉर्म पी एंड निगेशन पी लॉजिकल इक्वेन्स टू यफ तुम्हें जर पेपर मे कि नोटबुक मे लॉज राइट के लिए तो जेव आप लेक्चर चालू है साइडला तुम्हारा ती लॉ दिखाई कॉम्प्लिमेंट लॉ मंडल का तिथ जाऊन चेक करा कि कॉम्प्लिमेंट लॉ मे कहीं राइट के लिए का मैं तुम्हारा लक्षा देल कि हाँ ये लॉ वरुण राइट करते हैं मैं चेक करा अस लॉ तिथे राइट के लिए जर पी एंड निगेशन पी आल तो ती लॉजिकल इक्वेलन्स टू आता यफ आता पी ठिका दुसरे स्टेटमेंट होता कारण तिथे लॉ राइट के लिए तो अपन पी आ क्यू आर से यूज कर राइट के लिए इतने ये नहीं तो चेंजेस होते थोड़ेफार स्टेटमेंट चेंज हो रहा है तेज जरी वरती क्यू एंड निगेशन क्यू दिस तरी लॉ अपना असा है हा अपन ये अप्लाय करू शो मैं आता हा ब्रैकेट ऐवजी का कॉम्प्लिमेंट लॉ नुसार यफ मीन्स तुम्हें ये राइट करू शता पी और हा ब्रैकेट ऐवजी वैल्यू का टाकली यफ कुछ लॉ यूज के कॉम्प्लिमेंट लॉ ठीक है मैं अजुन पी नहीं आल मैं आता अस कहीं रूल है का पी और यफ तो है कुछ लइडेंटिटी लॉ है ठीक है का आइडेंटिटी लॉ पी और यफ इज लॉजिकल इक्वेलन्स टू पी जर पी और यफ जर आल तो लॉजिकल इक्वेलन्स टू आत पी आइडेंटिटी लॉ नुसार ठीक है मैं एकदा आइडेंटिटी लॉ चेक करूँ गुसार बगा ये लॉ तिथे दिल्ला है का दिल्ला अल तो ये अपन काइट करना दिस इज इक्वेलन टू पी मैं चेक करा अपन स्टार्ट के हा स्टेटमेंट वरुण सॉल्व कर रूल का यूज के तीन रूल अपन यूज के लिए तीन रूल यूज के अपने स्टेटमेंट भेट ली ठीक है अशा फॉर्म मे क्वेश्चन विचार दे प्रैक्टिस करा यून जाए थर्ड वन पी एंड क्यू और निगेशन पी 
and q or p and negation q equal unto p or q ठीक है मात्र ही शो करें जाए लॉजिकल इक्वेलेंस है पर टेबल से यूज़ नहीं करें जाए देर पर वी कैन टेक हियर लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड के लिए इक्वेलेंस है p and q और निगेशन p and q और p and निगेशन q मात्र या या वर आप लोग का एक रिजल्ट लॉ यूज़ करें जाए ठीक है मात्र लॉ का से यूज़ करना रहे पहले ऑब्जर्वेशन करा लगा ही जे ब्रैकेट दिल ले ही केयर फुली ऑब्जर्व करा मैं यहाँ मरे ये तुम्हाला लॉ यूज़ करें चल लॉ यूज़ करते हैं तुम्हारे कुछला लॉ यूज़ करते हैं तो तेरे चलो ऑपरेट करेगा मैं लॉ जर यूज़ करें जा सोच दो केयर पुलिस दुनिया ऑब्जर्व के लिए तो इसे ब्रैकेट जिस टाइम ब्रैकेट में देखा ही स्टेटमेंट रिपीट होता है क्या एक � तर मग चेक करा इधे क्यू आणि इथे क्यू रिपीट होते मींस आपण जे अल्जेब्रा ऑपरेट करणार आहे जर लॉजिकल कनेक्टिव इथे अल्टरनेट असेल मींस इथे एंड आहे इथे ऑर आहे तरच डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होता सेम असेल तर होणार नाही तर इथे क्यू स्टेटमेंट रिपीट होते ते इथे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होईल कारण लॉजिकल सिंबॉल्स आहेत ते इथे ब्रैकेट मध्ये एंड आहे तर बाहेर ऑर दिलेला आहे आणि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मध्ये लॉजिकल सिंबॉल हे डिफरेंट असले पाहिजे तरच यूज करते मग काय आहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो अशा फॉर्म मध्ये आहे ठीक आहे मग आता हे जे दोन ब्रॅकेट दिसत आहे ती इथे राईट केलेले आहे ठीक आहे पी अँड क्यू मध्ये ऑरचा सिंबॉल आहे नंतर पी अँड आर आहे तर हे कसं राईट करता येतं हे अशा फॉर्म मध्ये राईट करता येतं ठीक आहे फक्त आता इथे चेंजेस काय आहे इथे जे स्टेटमेंट रिपीट होते दोन्ही ब्रॅकेट मध्ये ते राईट साइडला आहे आणि इथे जे रिपीट होतं तो ते लेफ्ट साइडला आहे पण लॉ असा आहे तर राईट करता लॉ मी असंच राईट केलेलं आहे तुम्हाला जर लॉ चेंज करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता इथे पी ठेवा इथे तुम्ही ठेवा क्यू किंवा इथे क्यू ठेवला तर इथे तुम्ही काय करा आर घ्या आणि इकडे काय करा क्यू रिपीट करा मीन्स तुम्हाला ते क्यू बाहेर काढता येईल अशा फॉर्म मध्ये राईट करता येतात किंवा आय हाच लॉ यूज करा फक्त काय करायचं आहे पी फर्स्ट पोझिशनला रिपीट होत होता तर इथे पहिले पहिले राईट केलेलं आहे लेफ्ट साइड कडून तर सेकंड पोझिशनला जर एखादा स्टेटमेंट रिपीट होते तुम्ही राईट करता आणि ब्रॅकेटचे ह्या साइडने राईट करा मीन्स काय होईल लॉ तसंच राहील फक्त सिंबॉल जो आहे तो चेंज होईल मीन्स तुम्ही राईट करता आणि ते अशा फॉर्ममध्ये राईट करा क्यू रिपीट होते तर तो घेत आणि क्यू ह्या साइडने आपण बाहेर राईट केला ब्रॅकेटच्या मध्ये सिंबॉल काय येईल तर दोन्ही ठिकाणी ॲड आहे ते ॲड आला मीन्स पी जसं आपण राईट केला ना लेफ्ट साइडला तसा राईट करता आणि हा काय गेला राईट साइडने राईट केला ठीक आहे मग आता लॉ कसा यूज केला पहिलं स्टेटमेंट पी घेतलं सेकंड स्टेटमेंट सेकंड ब्रॅकेटचं फर्स्ट स्टेटमेंट घेतलं निगेशन क्यू निगेशन पी आणि दोघामध्ये सिंबॉल जो आहे तो हे ऑरचा मग इथे काय केलं ऑर राईट केला ठीक आहे अँड करून जो रिपीट होतोय तो राईट केला ठीक आहे तर पहिल्या पोझिशनचा जर रिपीट होत असेल तर तो लेफ्ट साइडने राईट करा आणि सेकंड पोझिशनचा जर स्टेटमेंट रिपीट होत असेल तर तो राईट साइडने राईट करा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तोच राहील ठीक आहे सेकंड थर्ड जे ब्रॅकेट आहे तो ॲज इट इज राईट केला त्याच्या काही ऑपरेशन केलेलं नाही तर हे अशा फॉर्ममध्ये डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉचा यूज करू ठीक आहे व्यवस्थित चेक करा यानंतर मग आता पुढे चेक करा आपल्याला काय करायचं आहे हे शो करताना फक्त पी ऑर क्यू एवढंच राहिलं पाहिजे कारण हे आपल्या लॉजिकली इक्वल दाखवायचं मग याचा दुसरा कुठला लॉ यूज करता येईल का तर इथे एक ब्रॅकेट आहे इथे पण ब्रॅकेट आहे मध्ये एक स्टेटमेंट राईट केलं आहे क्यू मग ऑब्झर्व करा याच्यावर लॉ यूज करता येईल का तर इथे लॉ यूज होईल आणि तो लॉ काय आहे कॉम्प्लिमेंट लॉ ठीक आहे काय कॉम्प्लिमेंट लॉ तर पी ऑर निगेशन पी असेल दिस इज लॉजिकली इक्वेलन्स टू टी असतं मीन्स तुम्ही ह्या ब्रॅकेटचं व्हॅल्यू जी ती तुम्ही टी इथे पुट करू शकता ठीक आहे मग लॉजिकल इक्वेलन्स काय होईल हा जो ब्रॅकेट आहे त्याबद्दल येईल टी हा सिम्बॉल ॲज इट इज निगेशन सॉरी अँडचा त्याच्यानंतर क्यू ॲज इट इज हा ऑर ॲज इट इज आणि हा लॉचा ब्रॅकेट पण ॲज इट इज ठीक आहे तर हा लॉ कुठला झाला कॉम्प्लिमेंट लॉ त्याच्यानुसार आपण राईट केला मग आता पुढे काय करता येईल आता पुढे परत एक लॉ इथे यूज करता येईल इथे टी आहे इथे अँड क्यू आहे तर तुम्हाला इथे आयडेंटिटी लॉ यूज करता येईल आयडेंटिटी लॉ अँडचा यूज करायचा आहे जर पी अँड टी असं तर ते लॉजिकली इक्वेलन्स काय असतं पी फक्त इथे काय झालं आहे टी राईट करता येईल पहिल्या पोझिशनला आहे क्यू राईट करता येईल सेकंड पोझिशनला आहे याला काही प्रॉब्लेम नाही तुम्ही लॉ असा जरी घेतला तरी याचा स्टेटमेंट पी येईल आणि टी पहिले घेऊन पी नंतर घेतला तरी त्याचं लॉजिकल इक्वेलन्स काय येईल पी मीन्स यामध्ये काय येईल तर यामध्ये येईल क्यू ठीक आहे जे स्टेटमेंट असतं तेच येतं पी असेल तर पी येईल क्यू असेल तर क्यू येईल आर असेल तर आर येईल मीन्स हा जो आहे टी अँड क्यू याची व्हॅल्यू काय झाली क्यू ऑरचा सिम्बॉल ॲज इट इज हा ब्रॅकेट पण अजून तसंच आहे त्याच्यावर काही ऑपरेशन केलं नाही मग आता चेक करा 
जस तुम्हें आइडेंटिटी लॉग यूज के अशा फॉर्म मध्य आल मैं आल का पी और क्यू नहीं पी दिस्त है क्यू दिस्त है निगेशन क्यू पिस्त है मैं अपने अजु कहीं तरह हेच अप्लाय कर लगे मैं आता चेक करा बाहर क्यू है ब्रैकेट मे पी एंड निगेशन क्यू ए मध्य और सीम्बॉल है कुछ लॉ यूज करते हैं हा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं हेचर पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हाँ निगेशन सॉरी क्यू और जो है तो हा ब्रैकेट पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आए पी और क्यू एंड आर ये बी ठिकाण तीन क्यू दिल है तो पी और हा जो है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तस आप हा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैं डिस्ट्रीब्यूट कसा करते हैं क्यू क्यू ए गया पी पी वर डिस्ट्रीब्यूट करा नंतर क्यू गया निगेशन क्यू वर डिस्ट्रीब्यूट करा फक्त डिस्ट्रीब्यूट करता हा सीम्बॉल जो है और तो प्रत्येक ब्रैकेट मधे मे सहा फॉर्म मधे थे क्यू और पी ये डिस्ट्रीब्यूट जा नर का क्यू और निगेशन क्यू ये डिस्ट्रीब्यूट जा दोन ब्रैकेट मधे हा सीम्बॉल है जो दोगे खाली पे लॉल राइट के लिए तो अशा फॉर्म मे ठीक है मैं हा जा डिस्ट्रीब्यूट जसा डिस्ट्रीब्यूट जा तो अपने जे लगते पी और क्यू तैकी क्यू और पी आला है इतने ठीक है मैं जे लगते है तो आल है फिर रिवर्स ऑर्डर मे आल है ठीक है एडिशनल हा एक ब्रैकेट आला हा नको है अपने मैं ये कुछ लॉ यूज करते हैं जस आप इतने यूज के कॉम्प्लिमेंट लॉ तस इतने पे यूज करते हैं तो यूज करते हैं मैं क्या है कॉम्प्लिमेंट लॉ तो कॉम्प्लिमेंट लॉ है पी और निगेशन पी जर आल तो दिस इज लॉजिकल इक्वल टू टी मीन्स ये वैल्यू का टाकता है तुम्हारा टी फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज एंड ये वैल्यू का टाकली टी मैं आता हा पन नको है अपने मग आसा कहीं रूल है का ज्यादे एखाद स्टेटमेंट तैसोब टी आतो है जस इधे घर आइडेंटिटी लॉ ठीक है मैं आइडेंटिटी लॉ है पी एंड टी जर आल तो लॉजिकल इक्वल पी मैं इधे पी ठिका वैल्यू का आने हा ब्रैकेट आने ठीक है मैं अपन हा लॉ च यूज करूँ इधे वैल्यू टाकू शको का टाकू शको ती का क्यू और पी आ मैं अपने अभी नको है वैल्यू अपने कैसे लगते हैं पहले पी लगते है नंतर क्यू लगते मैं ये चेंज करता है का डायरेक्ट करता है का डायरेक्ट नहीं करता है कुछ लरी लॉ का यूज करूँ करता है मैं कुछ लॉ है तो कॉम्पिटेटिव लॉ का कॉम्पिटेटिव लॉ जर पी और क्यू आल तो दिस इज लॉजिकल इक्वल टू क्यू और पी मीन्स तुम्हें ये दोगे एकमेक इंटरचेंज करू शता कुछ लॉ का यूज करूँ कॉम्पिटेटिव लॉ का यूज करूँ मैं आता इतने ये अपन इंटरचेंज के लिए पी और क्यू आल है का स्टेटमेंट आल है तो हे जे लॉ है इतने राइट के लिए अपने पेपर मे मेन्शन कराए अशा फॉर्म मे कि तुम्हें यावरुन हे राइट करता कुछ लॉ यूज के यावरुन हा राइट करता कुछ लॉ यूज के यावरुन राइट करता कुछ लॉ यूज के तो समोर राइट करा कारण पेपर मे फुम्मी हे एन्सर राइट के तो शेकर समझना नहीं तुम्हें कशा ने राइट के लिए मेन्शन करना इम्पॉर्टंट है और ये मार्स आता ये राइट कराए ठीक है तो मग आता पेपर मे तुम्हारा जर ये मार्स है तो तुम्हें क्या करा लॉ जेव लर्न करा तो पहले हिडिंगनुसार लक्षा हिडिंग मे दिल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होने कॉम्प्लिमेंट मीन्स एकमेक विरुद्ध कॉम्प्लिमेंट आइडेंटिटी आइडेंटिटी मीन्स अपन वन मन तो आइडेंटिटी मे आइडेंटिटी मैट्रिक्स घा तस इधे आइडेंटिटी मीन्स टी आ एफ आतो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कॉम्प्लिमेंट लॉ आइडेंटिटी लॉ नवानुसार है तो लॉ ये हिडिंगनुसार लक्षा ठेवा स्टेटमेंट जर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए एक्जाम्पल सॉल्व के लिए तो जे स्टेटमेंट है तुम्हारे लक्षा रहन जी कारण थोड़े से प्रैक्टिस लगना है कारण ये आतापर्यन आए नहीं तुम्हारा डायरेक्ट दिल नहीं तो ये तुम्हें लॉ जे ते राइट करूँ पा जास्तीत जास्त लर्न करनापेक्षा एक्जाम्पल वॉल्व करा और एक्जाम्पल सॉल्व करता तो टेबल समोर सॉल्व करा मीन्स लॉ पे लक्षा रहते हैं एक्जाम्पल पॉल्व होते हैं कारण पेपर मे थोड़ा फार जरी चेंज के एक्जाम्पल सॉल्व करता आला पाए ठीक है फोर्थ वन निगेशन ऑफ पी एंड क्यू लॉजिकली इक्वल टू पी और क्यू एंड निगेशन पी मत ये चेक कर आप लॉजिकली इक्वल शो कराए निगेशन पी एंड क्यू दिस इज लॉजिकली इक्वल टू पे जर घ तो ये लॉ नहीं यूज करता है ना कारण ये निगेशन पी एंड क्यू घ तो आप ज्यादा जास्तीत जास्त स्टेटमेंट है तो घया लगे कारण जेनेकर आप लॉ यूज करता है मैं आता हे एक्जाम्पल सॉल्व करता है अपन घता नहीं राइट साइड जो स्टेटमेंट है तो घे लेफ्ट साइड से अपन शो करूँ कारण ये स्टेटमेंट कमी है कमी आल तो अपने जास्त ऑपरेशन करता नहीं कि अपरेशन करा लगते कि जे 
इमॅजिन करून करावं लागतील त्यापेक्षा ज्याच्यात जास्त स्टेटमेंट येते घ्या आणि त्यावरून स्टेटमेंट रिड्यूस करता येतं मीन्स कमी कमी स्टेटमेंटमध्ये आपण राईट करू शकतो मग आता चेक करा पी ऑर क्यू घेतलं अँड निगेशन पी जसं हा घेतला तुमच्या लक्षात येईल की इथे एक ब्रॅकेट आहे ब्रॅकेटमध्ये ऑर आहे बाहेर अँड आहे आणि अँडच्या बाहेर एक स्टेटमेंट दिलं निगेशन पी याच्यावर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ यूज करता येईल ठीक आहे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ असा आहे पी अँड क्यू ऑर आर लॉजिकल इक्वेन्स टू पी अँड क्यू ऑर पी अँड आर मीन्स पी हा डिस्ट्रीब्यूट होते मग आपण काय करू हा निगेशन पी जो आहे तो याच्यावर डिस्ट्रीब्यूट करू फक्त इथे जो लॉ दिलेला आहे त्याच्यावर पी हा डिस्ट्रीब्यूट होता नाही लेफ्ट साईडवर लेफ्ट साईडवरून ब्रॅकेटवर काय होत आहे डिस्ट्रीब्यूट होत आहे इथे काय होईल राईट साईडवरून निगेशन पी हा डिस्ट्रीब्यूट होईल मीन्स राईट करताना हा निगेशन पी राईट साईडला राईट करायचा मीन्स त्या अशा फॉर्ममध्ये येईल पहिले तो पीवर डिस्ट्रीब्यूट होईल कसं होईल पी हा अँडचा सिम्बॉल निगेशन पी हा डिस्ट्रीब्यूट झाला त्याच्यानंतर क्यू वर डिस्ट्रीब्यूट होईल क्यू अँड निगेशन पी फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे जे स्टेटमेंट येते घ्यायचं आहे त्याच्या पुढे हा टाकून द्यायचा नंतर सेकंड स्टेटमेंट घ्यायचं आहे त्याच्या पुढे हा राईट करायचा विथ सिम्बॉल राईट करायचा ठीक आहे आणि दोन्ही ब्रॅकेट फॉर्म झाले की मध्ये हा सिम्बॉल टाकून द्यायचा मीन्स तो काय होतो डिस्ट्रीब्यूट लॉ समजलं अशा फॉर्म मग आता याच्या पुढे काय करता येईल तर याच्या पुढे निगेशन पी अँड क्यू हा जर शो करायचा असेल तर तो ह्या ब्रॅकेटमध्ये दिसतोय बघा फक्त काय झालेलं आहे पोझिशन चेंज झालेलं आहे पोझिशन आपल्याला करेक्ट करता येईल कॉम्पिटेटिव्ह लॉचा यूज करून मग आपल्याला हा ब्रॅकेट नको आहे पहिले हा ब्रॅकेट रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्याला लॉ यूज करावं लागेल मग चेक करा बरं याच्यावर कुठला लॉ यूज करता येईल पी अँड निगेशन पी तर कॉम्प्लिमेंट लॉ यूज करता येईल काय कॉम्प्लिमेंट लॉ पी अँड निगेशन पी इज लॉजिकली इक्वलन्स टू यफ ठीक आहे मीन्स ह्या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू आपण यफ शो करू शकतो किंवा राईट करू शकतो मग आता हे असेल लॉजिकली इक्वलन्स टू हा जो ब्रॅकेट आहे यफ और हा ब्रॅकेट ॲज इट इज राईट केला ठीक आहे मग आता हा यफ पण नको आहे मग यफ और हा ब्रॅकेट जर असेल तर याच्यासाठी एक लॉ यूज करावं लागेल मग यफ जर आला तर आयडेंटिटी लॉ यूज करता येईल ठीक आहे काय आयडेंटिटी लॉ तर आयडेंटिटी लॉ आहे तुमचा पी और यफ इज लॉजिकली इक्वेल टू पी जर पी आणि यफ यामध्ये और सिम्बॉल असेल तर हे लॉजिकली इक्वल असतो असतं पी फक्त जो यफ येतो पहिल्या पोझिशनला आला आणि पी मीन्स जे सेकंड स्टेटमेंट असतं ते स्टेटमेंट राईट केलेलं आहे ब्रॅकेटने मग आता हा लॉ असा यूज करा किंवा यफ ऑर पी राईट करा त्याची व्हॅल्यू पीस येणार आहे मीन्स याची व्हॅल्यू काय येईल हा ब्रॅकेट ठीक आहे मग ही व्हॅल्यू आली समजलं हे कसं आलं मग आता जो शो करायचं होतं त्यामध्ये निगेशन पी फर्स्ट पोझिशनला आणि क्यू सेकंड पोझिशनला पाहिजे नव्हतं मग असं कधी करू शकतो आपण इंटरचेंज तर कॉम्पिटेटिव्ह लॉमध्ये करताय मग हे इंटरचेंज करून राईट करा कॉम्पिटेटिव्ह लॉ काय पी अँड क्यू असेल तर त्याला राईट करताय आपण क्यू अँड पी राईट करतो मीन्स ते अशा फॉर्ममध्ये हा पहिल्या पोझिशनला गेला हा सेकंड पोझिशनला गेला तर अशा फॉर्ममध्ये आपण शो करू शकतो ठीक आहे तर हे फोर एक्झाम्पल दिलेले आहे पाठीमागं पण निगेशनचे एक्झाम्पल दिले होते तुम्ही चेक करा एक्झाम्पल्स पहिले सॉल्व जे दिलेले आहेत त्याच्यावर ट्राय करा ठीक आहे एक्झाम्पल घ्यायचं आहे सॉल्व्ह करून पाहायचं आहे ज्या मिस्टेक येत आहेत त्या बुकमध्ये चेक करा किंवा तुम्ही राईट केलेल्या नोटबुकमध्ये चेक करा करेक्ट करून घ्या परत सॉल्व्ह करा असे जर तुम्ही एक्झाम्पल केले तर तुम्हाला लक्षात येईल हे सॉल्व कसं करायचं आहे नंतर होमवर्कवर ट्राय करायचं आहे की होमवर्क कसे सॉल्व्ह करता येतील ठीक आहे मग आता याच्यावर आपण घेणार आहे होमवर्क ठीक आहे हे होमवर्क आहे चेक करा पाठीमागचे हे होमवर्क पण एकदम सिम्पल दिलेले होते काहीच नव्हतं त्याच्यामध्ये तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं लॉजिकल इक्वल शो करायचं आहे तर घेताना सर्व ठिकाणी लेफ्ट साईड घ्या आणि राईट साईड तुम्हाला शो करायचं आहे कधी पण एक स्टेप झाले लॉ यूज केला की एकदा राईट साईड चेक करून घ्या त्याच्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे आणि ते करण्यासाठी तुम्हाला काय करा ठीक आहे अशा फॉर्ममध्ये ट्राय करा याच्यावर कंपल्सरी क्वेश्चन येणार आहे त्याच्यामुळे पॉईंट करून ठेवा दोन लेक्चरमध्ये आपण हा कम्प्लीट केला पाठीमागा आपण निगेशनचे एक्झाम्पल घेतलेले आहे आता घेतले लॉजिकल इक्वॅलन्सचे घेतलेले आहे दोन्ही लेक्चर केअरफुली ऑब्झर्व करा तो टेबल जो आहे तो व्यवस्थित चेक करा नंतर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा फक्त एक्झाम्पल असे तुम्ही पहिलं एखादं लेक्चरमधलं एखादं एक्झाम्पल आत्ता पाहिलं एक तासानंतर दुसरं पाहिलं असं करू नका कंटिन्युअसली लेक्चर ऑब्झर्व करा आणि नंतर होमवर्क ट्राय करा कारण तुम्ही काय करता ब्रेक ब्रेक करून पाहतात आहे आणि ब्रेक केल्यानंतर ती सिक्वेन्स बिघडून जाते एकदा लेक्चर स्टार्ट झालं 
तर केअरफुली चेक करत 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 जर एंडिंग पर्यंत जा मध्ये गॅप घेऊ नका कारण गॅप घेतल्यानंतर काय होतं परत तुम्ही विसरून जाता काय करायचं ते ठीक आहे पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये होमवर्क दिले त्याचे आन्सर दिलेले अशा फॉर्ममध्ये एकदम सिम्पल होता पहिलंच एकदम सिम्पल होत निगेशन करायचं होतं डी मॉर्गन्स लॉ युज करायचा आणि निगेशन ऑफ निगेशन क्यू होतं ठीक आहे इथे पण तसंच होतं एकदम सिम्पल दिलेलं होते याला ब्रॅकेट टाकू नका नंतर जिथे ब्रॅकेट आहे ते ब्रॅकेट ॲज इट इज राहतील पण ब्रॅकेट एकदा रिमूव्ह झाला तर तुम्ही आणू नका त्याला ब्रॅकेट कारण याला जर ब्रॅकेट टाकलं तर ते डायरेक्ट डी मॉर्गन्स लॉ नुसार वेगळ्या फॉर्ममध्ये निघून जातं ठीक आहे जिथे ब्रॅकेट ऑलरेडी आहे रिमूव्ह होत नाही तो ब्रॅकेट तसंच राहील पण मनाने ब्रॅकेट नाही टाकायचं आहे कारण मग ते त्याचे जे स्टेटमेंट आहे ते चेंज होऊन जातात थर्ड आणि फोर्थ याच्यामध्ये बऱ्याच जणांचा प्रॉब्लेम होता थर्डमध्ये तर थर्डमध्ये निगेशन ऑफ पी एम्प्लॉईज पी ऑर निगेशन क्यू हे स्टेटमेंट पहिले यूज करायचं आहे हे बऱ्याच जणांनी घेतलेलं आहे तर हे घ्यायचं आहे हे लॉमध्ये नाही हे पाठीमागे निगेशन ऑफ पी एम्प्लॉईज क्यू मध्ये दिलेलं आहे हे निगेशनचं सिम्बॉल आहे त्याच्यामुळं आपण ते अल्जब्रामध्ये राहत नाही केलेलं पण मग चाप्टर चालू आहे तर चाप्टर जे आहे ते मॅथमॅटिकल लॉजिक आहे तर यामध्ये पाठीमागचा पण रेफरन्स घेऊ शकता असं नाही की फक्त पॉईंट चालू आहे अल्जब्राव स्टेटमेंट तर अल्जब्राव स्टेटमेंटचेच एक्झाम्पल विचारले जाते पाठीमागचं पण काहीतरी येऊ शकतो तर त्याच्यामुळं हे जे निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन त्याचा हा सिम्बॉल आहे आणि त्याच्यानुसार आपण काय केलेलं हे राईट करते आणि अशा फॉर्ममध्ये टाकलेलं याच्यात गडबड झाली बऱ्याच जणांची लॉ त्यांना समजलंच नाही कारण दिसतच नव्हतं पुढे तर हा निगेशनचा मी पाठीमा याचे जे एक्झाम्पल होते त्याच्यात पण घेतलेलं जातं पण तुम्ही ऑब्झर्व नाही केलं ते एक्झाम्पल तर त्याच्यानुसार हे करायचं होतं हे तर सिम्पलच होतं ठीक आहे फर्स्ट सेकंड फोर्थ एकदम सिम्पल होते थर्डमध्ये थोडासा होमवर्क करता मी गडबड जाणवलेली आहे तर हे चेक करा जर निगेशन ऑफ पी एम्प्लॉईज किंवा असेल तर पहिले हा लॉ यूज करून घ्या आणि नंतर बाकीचे करा ठीक आहे तर आत्ता दिलेल्या लेक्चरचे होमवर्क करा काही प्रॉब्लेम असेल तर सेंड करा ठीक है थैंक यू